Witajcie! Dzisiejszym słowem dnia jest gear. Jego podstawowe znaczenie to sprzęt. Gardening gear to zatem sprzęt ogrodniczy, a climbing gear to sprzęt do wspinaczki. W tym znaczeniu gear jest zatem synonimem do słowa equipment. Poza tym potocznie gear może oznaczać po prostu rzeczy. Na przykład don't leave your gear all over the place, znaczy nie rozrzucaj wszędzie swoich rzeczy. Ponadto gear to też ubranie, na przykład football gear to strój piłkarski. Możemy również powiedzieć she's got some great gear, czyli ona ma świetne ciuchy. Bez wątpienia nasze dzisiejsze słowo będzie bardzo ważne dla kierowców. Gear to bowiem bieg w samochodzie. Możemy na przykład change gear, czyli zmienić bieg, put a car in gear, czyli wrzucić bieg, natomiast jeśli samochód jest out of gear, to znaczy, że jest na luzie. Z tego znaczenia słówka gear wywodzi się wyrażenie get into gear, czyli zaskoczyć bądź zacząć działać poprawnie. Na przykład Suddenly my brain got into gear and I realized what was happening. Znaczy to, że wreszcie załapałem i zdałem sobie sprawę z tego, co się dzieje. Gear to również czasownik. Wyrażenie to be geared for something znaczy być na coś nastawionym. Na przykład We were geared for the visit and now we are really disappointed that it was cancelled. Znaczy byliśmy nastawieni na wizytę i teraz jesteśmy naprawdę zawiedzeni, że została odwołana. Ponadto to be geared to bądź towards something znaczy być skierowanym do kogoś, bądź ukierunkowanym na coś. Na przykład, jeżeli muzeum, do którego chcieliśmy się wybrać, jest skierowane do dzieci, powiemy The museum is geared towards children. Gear down to zredukować bieg. Na przykład She geared down before the roundabout znaczy zredukowała bieg przed rondem. W znaczeniu metaforycznym gear down oznacza ograniczać. Na przykład We had to gear down the production of the new model due to lower sales. Musieliśmy ograniczyć produkcję nowego modelu ze względu na niską sprzedaż. Analogicznie gear up to zmienić bieg na wyższy bądź przyszykować się na coś. Na przykład I have studied the history of this company and now I'm geared up for the job interview there. Przestudiowałam historię firmy i teraz jestem już gotowa na rozmowę o pracę. Podsumujmy, gear to przede wszystkim sprzęt, a w znaczeniu potocznym rzeczy bądź ubrania. Dla kierowców gear to bieg, change gears to zmieniać biegi, put a car in gear, wrzucić bieg, a to be out of gear, być na luzie. To be geared for something to być na coś nastawionym, a to be geared to lub towards something to być skierowanym do kogoś bądź do czegoś. Ponadto to gear down to zredukować bieg bądź ograniczyć, a gear up zmienić bieg na wyższy bądź przyszykować się na coś. Na dziś to już wszystko. Jeżeli są jeszcze jakieś słowa, które chcecie poznać, napiszcie nam o tym w komentarzach. A ja zapraszam na kolejne Word of the Day.